നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം എം എൽ ടി കോഴ്സ് പാരാമെഡിക്കലിലെ ഒരു പ്രധാന കോഴ്സായ എം എൽ ടി കോഴ്സ് ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എം എൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്ലൻഡ് ഓഫ് സയൻസ് മെഡിസിൻ ആൻഡ് ബയോടെക്നോളജി ഇനി നമുക്ക് എം എൽ ടി എന്താണ് എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണയുണ്ടാവും മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നോളജി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അപ്പോൾ ലാബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് എം എൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ദ വൈറ്റൽ മെമ്പേഴ്സ് ഹെൽത്ത് കെയർ ടീമിലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെമ്പർ കൂടിയാണ് ഈ ക്ലിനിക്കൽ ലബോറട്ടറി പ്രൊഫഷണൽസ് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസിൽ എഴുപത് തൊട്ട് എൺപത് ശതമാനം ഡിസിഷൻസും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ തൊണ്ണൂറ് വരെ പറയുന്നുണ്ട് അത്രയും ഡിസിഷൻസ് ഡയഗ്നോസിസിൻ്റെ ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ തെറാപ്പി ഒക്കെ ഈ ലാബ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടും അത് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണലും അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഹെൽത്ത് കെയർ ടീമിന് അതുപോലെ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മോഡേൺ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഒരു മോഡേൺ മെഡിസിൻ മേഖലയിൽ ഒരു ലാബ് ഇല്ലാതെ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫങ്ഷനിങ് ആവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു കണ്ണിയാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഫീൽഡിൽ ഇനി നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ലാബ് ടെക്നോളജിസ്റ്റുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രധാന മേഖലകൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക ഹോസ്പിറ്റൽ ലാബ്സിൽ ഫിസിഷ്യൻ ഓഫീസ് ലാബ്സിൽ ക്ലിനിക്സുകൾ ഉണ്ടാവും ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ലാബുകളിൽ ദെൻ കമേഴ്ഷ്യൽ സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന കമേഴ്ഷ്യൽ ലാബുകൾ റഫറൻസ് ലാബുകളിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലാബുകളിൽ പിന്നെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് ആ പി ഒ സി ടി എന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റെ അരികിലെത്തി ടെസ്റ്റുകളും റിസൾട്ടുകളും നൽകുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിനാണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഏരിയകളിലും നിങ്ങൾക്ക് ലബോറട്ടറി വർക്കേഴ്സിനെ കാണാം ഇത് കൂടാതെ വളരെയധികം എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് ക്ലിനിക്കൽ ലബോറട്ടറി പ്രൊഫഷണൽ മേഖല അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് എന്തൊക്കെ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ എം എൽ ടി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഏരിയകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബയോ ടെക്നോളജി കമ്പനീസ് ദെൻ ഫോറൻസിക് ആൻഡ് ലോ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ലബോറട്ടറീസ് വെറ്റിനറി ക്ലിനിക്സ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ടീച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഡോണർ സെൻറ്റേഴ്സ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക്സ് കോസ്മെറ്റിക് ആൻഡ് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അങ്ങനെ ഈ ലാബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മേഖലകളിൽ ക്ലിനിക്കൽ സാമ്പിൾസൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതിൻ്റെ കമ്പനികളിൽ മെഷീൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികൾ ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം റിസർച്ച് മേഖലകളിലെല്ലാം ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഗ്രി ലെവലിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ എം എൽ ടിയുടെ മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നോ ടെക്നോളജി ഡിഗ്രി ലെവലിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കരിയർ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മളൊരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്തത് എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാമെന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ മെഡിസിൻ മേഖലകളിൽ ഡെൻറ്റിസ്ട്രി മേഖലകളിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ ബയോ ബയോമെഡിക്കൽ ടെക്നോളജി ഹെൽത്ത് കെയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സൈഡ് ആ സൈഡിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കരിയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് ബി എസ് സി എം എൽ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഉള്ള എം എൽ ടി ഇനി മെഡിക്കൽ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് മേഖലയിൽ ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് മേഖലകളിൽ ബേസിക് സയൻസ് ആൻഡ് ക്യാൻസർ റിസർച്ച് സെയിൽസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെഷീൻസുകളും അതിൻ്റെ കിറ്റുകളൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ കണ്ടമാനം കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ ആളുകൾ ആ മേഖലകളിൽ നല്ല നിലയിൽ എക്സൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ദെൻ ലോ ആൻഡ് പബ്ലിക്
പല മേഖലകളിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇന്ത്യയിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ സൈഡിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെയായിരിക്കും ഫ്ലിബോട്ടമിസ്റ്റ് ഒരു ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ സീനിയർ ഫ്ലിബോട്ടമിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന അത് മാത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്ലിബോട്ടമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ പോസ്റ്റ് ദെൻ സീനിയർ ലാബ് ടെക്നോളജിസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ലാബ് ഇൻചാർജ് ലാബ് മാനേജർ ദെൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിവിഷൻസിൽ കമ്പനീസുകളിലൊക്കെ ടെക്നീഷ്യൻ സയൻറ്റിഫിക് ഓഫീസർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് തൊട്ട് സീനിയർ മാനേജർ വരെയുള്ള പോസ്റ്റുകളിൽ ഈ എം എൽ ടി കഴിഞ്ഞ ആളുകളെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാനിത് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൽ കാണുന്ന പോസ്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ലെബറട്ടി ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് ടു ആയിട്ടാണ് കയറുന്നത് പിന്നെ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി ഗ്രേഡ് വൺ സീനിയർ ടി ബി ലാബ് സൂപ്പർവൈസ് എസ് ടി എൽ എസ് എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ് ചീഫ് ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ അതൊക്കെ ഒരു ഹയർ പോസ്റ്റുകളാണ് ഡി എൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ജൂനിയർ സയൻറ്റിഫിക് ഓഫീസർ ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ഉള്ളതാണ് പി ജി വേണം അതിനകത്ത് ദെൻ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ടെക്നീഷ്യൻ പിന്നെ അതർ സിസ്റ്റത്തിൽ അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയിലെ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റിലെ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ആയുഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലുള്ള ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻസ് അങ്ങനെ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻസിന് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലും പോസ്റ്റുകൾ ധാരാളം ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ടീച്ചിങ് സൈഡിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ടീച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ അവിടെ കാണുന്ന പോസ്റ്റുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ട്യൂട്ടർ ഇൻ എം എൽ ടി ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് തൊട്ട് ലെക്ചർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ പ്രൊഫസർ എച്ച് ഒ ഡി പ്രിൻസിപ്പൾ വരെയുള്ള പോസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എം എൽ ടി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കയറാം ഇനി കോഴ്സുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കരിയർ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ജോലി സാധ്യതകൾ പോസ്റ്റുകൾ ഒക്കെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി കോഴ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് കോഴ്സ് മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിഗ്രി നാല് വർഷത്തെ ഡിഗ്രി കോഴ്സാണ് ഓരോ വർഷവും അതിൻ്റെ എക്സാംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് പേപ്പർ നാല് വർഷം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം പിന്നെ ഈ തിയറി വർക്കിൻ്റെ ഒപ്പം ബി എസ് എം എൽ ടി ഓരോ ഇയറിനും നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ട്രെയിനിങ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബോ തിയറട്ടിക്കലി ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കലി നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല ടെക്നോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നാല് വർഷം കൊണ്ട് മാറാൻ പറ്റും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസിൻ്റെ ആണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാംസ് എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്നത് ഇനി രണ്ട് വർഷത്തെ ഡിഗ്രി കോഴ്സാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ എം എൽ ടി ഡി എം എൽ ടി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ വർഷം മാത്രമാണ് എക്സാം ഉള്ളത് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വർഷം അവസാനം എക്സാം ഉള്ളത് ഇതിനും ഇതുപോലെ തന്നെ തിയറി ഒപ്പം പ്രാക്ടിക്കലാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രി പ്ലസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രെയിനിങ്ങും ഇത് ഇതോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ കോഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പാരമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഈ എന്താണ് എം എൽ ടി കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡിഗ്രി ബി എസ് സി എം എൽ ടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസിൻ്റെ സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അതിനകത്തുണ്ട് ഇനി ഡിപ്ലോമ ആണെങ്കിൽ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സൈറ്റ് ഡി എം ഇയുടെ സൈറ്റാണ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ ഡി എം ഇ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് തന്നെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിനകത്ത് കിട്ടും അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇതിനകത്തോട്ടുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് സീറ്റിനകത്തോട്ട് മാർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏകജാലകം പോലെയുള്ള ഒരു അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സാണ് ഉള്ളത് എൽ ബി എസ് ഒ കൺട്രോളർ ഓഫ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനാണ് ഇത് ചെയ്യാറ് സാധാരണ മിക്കവാറും കൊല്ലങ്ങളും എൽ ബി എസ് തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ
അപ്പോൾ അത് അതാത് മാനേജ്മെൻറ്റുകളിൽ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫീ സ്ട്രക്ചർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഇനി ഡിഗ്രിക്ക് അമ്പത് ശതമാനം മിനിമം മാർക്ക് വേണം പ്ലസ് ടു പാസ്സായി അമ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് പി സി ബിയിൽ മിനിമം വേണം പിന്നെ ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മാർക്ക് ടൈ വരുമ്പോഴാണ് എടുക്കാർ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അറിവ് ഇനി നമുക്ക് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളുടെ ലിസ്റ്റുകളൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഏത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ വരുന്ന ബി എസ് സി എം എൽ ടി കോളേജുകൾ എല്ലാം ഹെൽത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഫിലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളേജുകളാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് അത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലത്തെ തിരുവനന്തപുരം ഒരു ബി എസ് സി എം എൽ ടി കോളേജേ ഉള്ളൂ അത് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ട്രിവാൻഡ്രാണ് ഇരുപത്തിനാല് സീറ്റാണ് അവിടെ ഉള്ളത് കൊല്ലം ജില്ലയിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെയും ഒരു കോളേജേ ഉള്ളൂ ഹോളി ക്രോസ് സ്കൂൾ ഓഫ് എം എൽ ടി കൊട്ടിയം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് മുപ്പത് സീറ്റ് ലേഡീസാണ് അവിടെ എല്ലാ സീറ്റ് ഫില്ലാവുന്നത് ലേഡീസിനാണ് ഞാൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു കോളേജാണ് അവിടെ ഉള്ളത് സെൻറ്റ് ഗ്രിഗോറിയസ് കോളേജ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് പരുമല മുപ്പത് സീറ്റ് തന്നെ ഇനി ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ കെ വി എം ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് മുപ്പത് സീറ്റ് കോട്ടയത്തോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ട് കോളേജാണ് അവിടെ ഉള്ളത് രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സൊസൈറ്റി നടത്തുന്ന കോളേജുകളാണ് എസ് എം ഇ ഗാന്ധിനഗർ കോട്ടയം എസ് എം ഇ പുതുപ്പള്ളി റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആണ് പുതുപ്പള്ളിയുള്ളത് മുപ്പത് സീറ്റ് ഗാന്ധിനഗർ നാൽപ്പത് സീറ്റ് ഇനി എറണാകുളത്തോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെയാണ് കൂടുതൽ ബി എസ് സി എം എൽ ടി കോളേജുകൾ ഉള്ളത് ഏകദേശം ആറോളം ഏഴോളം കോളേജുകൾ എറണാകുളത്ത് തന്നെയുണ്ട് അല്ല മീൻ ആദ്യത്തെ കോളേജ് അല്ല മീൻ കോളേജ് ആലുവ അടത്തല മുപ്പത് സീറ്റ് മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിൽ ഇരുപത് സീറ്റ് ലിഷ്യൂക്സ് കോളേജ് മൂക്കന്നൂർ അങ്കമാലി അടുത്ത് മുപ്പത് സീറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ കോളേജ് പുട്ടമേലിക്കര മുപ്പത് സീറ്റ് പിന്നെ എസ് എം ഇ മണിമലക്കുന്ന് പിറവം സൈഡാണ് അത് അവിടെ മുപ്പത് സീറ്റ് എസ് എം ഇ അങ്കമാലി നാൽപ്പത് സീറ്റ് എൽ ഡി സി കോളേജ് പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് പതിനഞ്ച് സീറ്റ് ഇനി തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കോളേജാണ് മദറും വെസ്റ്റ്ഫോർട്ട് കോളേജ് രണ്ട് സ്ഥലത്തും മുപ്പത് സീറ്റ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലോട്ട് ഒരു കോളേജാണുള്ളത് അഹല്യ സ്കൂൾ ഓഫ് പാരാമെഡിക്കൽ സയൻസ് മുപ്പത് സീറ്റ് ഇനി വേറൊരു ജില്ല മലപ്പുറം ജില്ലയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ കോളേജുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അഞ്ച് കോളേജ് ഉണ്ട് അഞ്ചും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അഞ്ച് കോളേജും പെരിന്തൽമണ്ണ ഭാഗത്താണ് ഒരു ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഭാഗത്തുള്ളത് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ അൽ ഷിഫ കോളേജ് നാൽപ്പത് സീറ്റ് എം ഇ എസ് കോളേജ് മുപ്പത് സീറ്റ് ദെൻ മൗലാന കോളേജ് മുപ്പത് സീറ്റ് ഇ എം എസ് ഇ എം എസ് കോളേജ് മുപ്പത് സീറ്റ് പെരിന്തൽമണ്ണയിലുള്ളത് മിംസ് കോളേജിൻ്റെ പെരിന്തൽമണ്ണ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് മുപ്പത് സീറ്റ് പുതുക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നാല് കോളേജ് അവിടെയുണ്ട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ കെ എം സി ടി മുപ്പത് സീറ്റ് വെച്ച് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇരുപത്തിനാല് സീറ്റ് ആഞ്ചനേയ പാരാമെഡിക്കൽ കോളേജ് പതിനാറ് സീറ്റ് കണ്ണൂരിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നാല് കോളേജ് അവിടെയും അക്കാഡമി ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് പരിഹാരം ഇരുപത്തഞ്ച് സീറ്റ് എ കെ ജി കോപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള കോളേജ് മുപ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാരാമെഡിക്കൽ സയൻസ് അഞ്ചരക്കണ്ടി മുപ്പത് സീറ്റ് തലശ്ശേരി കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസ് മുപ്പത് സീറ്റ് ഇത്രയും സീറ്റുകളാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിലുള്ളത് ഇരുപത്തൊമ്പത് കോളേജുകളിൽ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് സീറ്റാണ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസിൻ്റെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടി നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ ജില്ലകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നോക്കിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക ഇനി ഡിപ്ലോമയുടെ കാര്യത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഡിപ്ലോമ ഇതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് ഒരു എം എൽ ടിയിൽ ഒരു ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോമയാണ് ഡിപ്ലോമ നിർബന്ധമായിട്ടും നമുക്കൊരു ലാബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം അപ്പോൾ ബേസിക് കോഴ്സാണ് ഡിപ്ലോമ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സ് ഡി എം ഇയുടെ കീഴിലുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് പാരാമെഡിക്കൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളുട
തമാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് അവിടെ മുപ്പത് സീറ്റ് സോമർവൽ കാരക്കോണം മെഡിക്കൽ കോളേജ് മുപ്പത് സീറ്റ് കൊല്ലത്തോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ശബരിഗിരി അഞ്ചലിലുള്ള ശബരിഗിരി മുപ്പത് സീറ്റ് ശങ്കർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊല്ലം മുപ്പത് സീറ്റ് വിജയ കോളേജ് കൊട്ടാരക്കര മുപ്പത് സീറ്റ് ആലപ്പുഴയിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആലപ്പുഴ പതിനഞ്ച് സീറ്റ് കെ വി എം മുപ്പത് സീറ്റ് കോട്ടയംത്തോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അഗൈൻ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പതിനഞ്ച് സീറ്റ് ഇടുക്കിയിൽ ഒരു കോളേജ് ഉണ്ട് സെൻറ്റ് ജോൺസ് കോളേജ് ഓഫ് പാരാമെഡിക്കൽ സയൻസ് കട്ടപ്പന മുപ്പത് സീറ്റ് എറണാകുളത്തോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കോളേജാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കളമശ്ശേരി മുപ്പത് സീറ്റ് പി എസ് മിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാരാമെഡിക്കൽ സയൻസ് മുപ്പത് സീറ്റ് ശ്രീനാരായണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചലാക്ക ഇരുപത് സീറ്റ് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തൃശ്ശൂരോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് അവിടെ ഉള്ളത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സീറ്റുണ്ട് അവിടെ അമല മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മുപ്പത് സീറ്റ് വെസ്റ്റ് ഫോർട്ടിൽ മുപ്പത് സീറ്റ് ഇനി പാലക്കാട് ജില്ലയിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എം ജി കോളേജാണ് ഹെൽത്ത് സയൻസ് കോളേജ് കൊടുന്തിരപ്പള്ളി മുപ്പത് സീറ്റ് മലപ്പുറം തോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ബി എസ് സി എം മൾട്ടി പറഞ്ഞ കോളേജുകൾ തന്നെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഡിപ്ലോമ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇ എം എസ് അൽഷിഫ എം ഇ എസ് ഇനി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മലപ്പുറത്തെല്ലാം മുപ്പത് സീറ്റാണ് കോഴിക്കോട് വരികയാണെങ്കിൽ ബേബി മെമ്മോറിയൽ പതിനഞ്ച് സീറ്റാണുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മുപ്പത് സീറ്റ് കെ എം സി ടി കോഴിക്കോടിൽ മുപ്പത് സീറ്റ് കണ്ണൂരിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് മുപ്പത് സീറ്റ് പാരാമെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പിലാത്തറ മുപ്പത് സീറ്റ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കോളേജ് മാലിക് ദിനാർ കോളേജ് ഓഫ് പാരാമെഡിക്കൽ സയൻസ് തളങ്ങര മുപ്പത് സീറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സീറ്റുകളാണ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾക്കുള്ളത് ഇത് നിങ്ങളൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഒരുവിധം എല്ലാ കോളേജുകളും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഒരുവിധം എല്ലാതും കയറിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു എണ്ണൂറ് സീറ്റുകളും ഇതിനും ഡിപ്ലോമയ്ക്കും മുപ്പത്തൊന്ന് കോളേജുകളായിട്ട് എണ്ണൂറ്റി എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറ്റി ശേഷം സീറ്റുകൾ ഡിപ്ലോമയ്ക്കും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഇതാണ് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കോളേജുകളുടെ വിവിധ ലിസ്റ്റുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ജില്ലകളും കാര്യങ്ങളും നോക്കി കൃത്യമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് ചേരാവൂ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾക്ക് ചേരുമ്പോൾ തട്ടിപ്പ് കണ്ടമാനമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് പാരാമെഡിക്കൽ മേഖല വ്യക്തമായിട്ടൊരു കൗൺസിലോ മാനദണ്ഡങ്ങളോ കൃത്യമായിട്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആർക്കും തുടങ്ങാം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പോക്ക് അപ്പോൾ കൃത്യമായി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത കോഴ്സുകളാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ടെക്നോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാം അതിന് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വിലയുണ്ടാവും ബാക്കി ഇതുപോലെയുള്ള എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടുകട കോഴ്സുകൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന് അങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് ലാബുകളിലോ ഹോസ്പിറ്റലുകളോ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് പക്ഷേ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇതിന് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും മുന്നിൽ നിൽക്കുക അങ്ങനത്തെ ഇതിനകത്തോട്ട് ചെന്ന് പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാവി കളയാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ എപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുത്ത് പഠിക്കാൻ നോക്കുക അതാണ് നിങ്ങളോട് കൃത്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അവരത് അതാത് കോഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടൊക്കെ ചെന്ന് ചേരുന്നതിനായിട്ടുള്ള മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിവരങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടി അന്വേഷിക്കുക ഹെൽത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഡി എം എയുടെ റെക്കഗ്നേഷനും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എക്സ്പേർട്സിന് അറിയാവുന്ന എക്സ്പേർട്സിന് ഫീൽഡിലുള്ള എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ ഒപ്പീനിയന് നിങ്ങൾ എടുക്കുക അതിന് യാതൊരു മടിയും വിചാരിക്കണ്ട ഇനി നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇതുമാതിരിയുള്ള കോഴ്സുകൾ അംഗീകൃതമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പേരുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജിസ്റ്റ് അവരുടെ അസോസിയേഷനാണ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അസോസിയേഷനാണ് എം എൽ ടി കോഴ്സുകളുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ